அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொது நல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வழக்குகளில் தண்டனை பெற்ற உடனேயே தகுதி நீக்கம் செய்யப்படும் முறையை எதிர்த்து இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னதாக அவதூறு வழக்கில் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கும் சூரத் நீதிமன்றம் இரண்டு ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியது அதன் அடுத்து மக்களவை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக வழக்குகளில் தண்டனை பெற்ற உடனேயே இதுபோன்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் கணபதியிடம் கேட்டறியலாம் கணபதி விவரம் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினரோ ஒரு வழக்கிலே இரண்டு வருடங்கள் அதற்கு மேலாக தண்டனை பெற்றால் அவருடைய பதவியிலிருந்து அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகிறார் இப்படி தண்டனை பெற்ற உடனேயே தகுதி நீக்கம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என இந்த மனுவிலே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த மனு மீது இன்று விசாரணை நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் இன்று சனிக்கிழமை உச்ச நீதிமன்றத்தின் விடுமுறை நாள் அதுவும் இது குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு நபர் அதாவது ராகுல் காந்தியுடைய தகுதி நீக்கத்தை குறிப்பிட்டு அப்படி தாக்கல் செய்யப்பட்டதல்ல பொதுவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாகவே இது போல தண்டனை பெற்றால் உடனடியாக பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மனு விதி எட்டு மூணு என்கிற அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆப் பீப்புள் ஆக்ட் என்று சொல்லப்படும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் உள்ள இந்த பிரிவு சட்டத்துக்கு புறம்பானது என்று அந்த மனுவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே உச்ச நீதிமன்றம் எத்தகைய முடிவை எடுக்கும் என்ன மாதிரியான விசாரணை நடத்தும் என்பதெல்லாம் போக போக தெரிய வரும் ஆனால் ஏற்கனவே லிலி தாமஸ் வழக்கிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போன்றோர் இது போல தண்டனை பெற்றால் பின்னர் அவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதை தவிர்க்கும் வகையிலே மேல்முறையீடு போன்றவற்றின் காரணமாக அந்த தகுதி நீக்கத்தை தவிர்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என உச்ச நீதிமன்றம் கணபதி இணைப்பில் தொடர்ந்து பேசலாம் மற்றும் ஒரு அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பீகார் துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ் விசாரணைக்கு ஆஜராக சிபிஐ அழைப்பானை அனுப்பியிருக்கிறது அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரயில்வே பணி நியமன ஊழல் வழக்கு தொடர்பாக நேரில் ஆஜராக கோரி அழைப்பானை அனுப்பியிருக்கிறது சிபிஐ ரயில்வே பணி நியமன ஊழல் தொடர்பாக ஏற்கனவே தேஜஸ்வி வீடுகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது இந்நிலையில் அவருக்கு விசாரணைக்காக அழைப்பானை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை இணைப்பில் இருக்கும் கணபதியிடமே கேட்டறியலாம் கணபதி இது சம்பந்தமான கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க லாலு பிரசாத் யாதவ் ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த போது ரயில்வே பணி நியமனங்களிலே முறைகேடு நடந்ததாகவும் அந்த ஊழலிலே பணி நியமனங்களுக்கு பதிலாக கையூட்டு பெற்றதாகவும் சிபிஐ குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஏற்கனவே லாலு பிரசாத் யாதவ் அவருடைய மனைவியான ரபரி தேவி மற்றும் லாலு பிரசாத்தின் மகள் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடைபெற்றிருக்கிறது அந்த வகையில் தான் ஏற்கனவே தேஜஸ்வி யாதவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது ஆனால் பின்னர் ஆஜராகிறேன் அவகாசம் தேவை என அவர் கோரிக்கையை வைத்திருந்தார் அந்த கோரிக்கையை ஏற்று அதன்படி இன்று ஆஜராகும்படி அவருக்கு சிபிஐ மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது இன்று தேஜஸ்வி யாதவ் ஆஜராவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எத்தனை மணிக்கு ஆஜராவார் என்பது சிபிஐ இதுவரைக்கும் தகவலை தெரிவிக்கவில்லை ஆகவே விரைவிலேயே அது தெரிய வரும் டெல்லியிலே லாலு குடும்பத்திற்கு ஒரு வீடு இருக்கிறது என்றும் அந்த வீடு ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றும் அந்த நியம அந்த நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்துவது லாலு குடும்பம் தான் எனவும் சிபிஐ தெரிவித்திருக்கிறது நான்கு லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே மதிப்பு என அந்த வீட்டின் மதிப்பு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதன் உண்மை மதிப்பு நூறு கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என சிபிஐ தெரிவித்திருக்கிறது ஆகவே இதெல்லாம் பல்வேறு விதமான வகைகளிலே விசாரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தான் தேஜஸ்வி யாதவ் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகி சிபிஐ கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்று விசாரணைக்காக ஆஜராக சொல்லி அழைப்பானை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த அழைப்பானையில் என்னவெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கணபதி 
அந்த அழைப்பணையில் லாலு குடும்பத்தின் சொத்துகள் குறித்த விசாரணை என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதிலே டெல்லியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் பங்களா மட்டுமல்லாது பீகாரிலே தலைநகர் பட்னாவில் பல்வேறு நிலங்களை விலைக்கு வாங்கியது போன்ற விஷயங்களும் வழக்கம் ஆகவே சொத்துக்களை குவித்தது தொடர்பாகத்தான் தேஜஸ்வி யாதவிடம் விசாரணை நடைபெற இருக்கிறது விவரங்களை கொடுத்து வைக்க நன்றி கணபதி தண்டனை பெற்று ஒருவர் உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதை எதிர்த்து பொதுநல வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது குறித்த விவரங்களை நீங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அது குறித்து தொடர்ச்சியா சொல்லுங்க கணபதி அதாவது மணிமாறன் சிபிஐ லாலு குடும்பம் தொடர்பான வழக்கை பல ஆண்டுகளாக விசாரித்து வருகிறது உங்களுக்கே தெரியும் லாலு பிரசாத் முன்னாள் பீகார் முதல்வர் மற்றும் முன்னாள் மத்திய ரயில்வே அமைச்சராக இருந்தவர் ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த சமயத்தில் தான் பணி நியமனங்களிலே முறைகேடுகள் நடைபெற்றன என சிபிஐ குற்றம் சாட்டியுள்ளது அது தொடர்பான விசாரணைகள் தான் இதுவரை நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்போது பணி நியமங்களை அளித்து பணத்துக்கு பதிலாக நிலமாக கையூட்டு பெற்றதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு அதை தவிர பல்வேறு வகைகளிலே ஊழல் நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு சிலரை நிரந்தரமாக அல்லாமல் தற்காலிகமாக நியமித்து பின்னர் பணி நிரந்தரம் செய்ததாக செய்யும் முறைகேடு நடைபெற்றதாகவும் சிபிஐ குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது ஆகவே லாலு குடும்பத்தினர் பலரும் இந்த வகையிலே விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் லாலு பிரசாத் யாதவ் அவருடைய மனைவி ரப்ரி தேவி அவருடைய மகள் மிசா பாரதி யாதவ் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடந்திருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து தற்போது லாலுவின் மகனான தேஜஸ்வி யாதவிடமும் சிபிஐ விசாரணை நடத்த இருக்கிறது லாலுவின் மகன் தற்போது பீகார் துணை முதல்வராக இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் தேஜஸ்வி யாதவ் எதனால் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது குறித்த விவரங்களை கொடுத்தீங்க தொடர்ச்சியா இதற்கு முன்பாக நம்ம ஒரு விவகாரத்தை பேசிட்டு இருந்தோம் அதாவது தண்டனை பெற்ற உடனேயே தகுதி நீக்கம் செய்யும் அந்த நடைமுறையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு அது குறித்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அந்த மனுவில் வேறு என்னவெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கணபதி அந்த பொதுநல மனுவிலே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் முக்கியமாக அதாவது தண்டனை பெற்றால் இரண்டு வருட சிறை தண்டனை இல்லை அதற்கு அதிகமான காலத்துக்கு சிறை தண்டனை என்றால் தானாகவே அந்த பதவி நீக்கம் நடைபெறுகிறது அதற்கு மேலாக தனியாக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் தேவையில்லை உடனடியாக அந்த தண்டனையின் அடிப்படையிலே பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது எனதான் இந்த பொதுநல மனுவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பதவி நீக்கம் செய்வதற்கும் தனியாக ஒரு நடைமுறை வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கும் வகையிலே இந்த மனுவில் தனது காரணங்களை குறிப்பிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஏற்கனவே லில்லி தாமஸ் விவகாரத்திலே மேல்முறையீடு காரணமாக தகுதி நீக்கத்தை நிறுத்தி வைக்க முடியாது என்று சொல்லியிருந்த நிலையிலே அதற்கு நேர் எதிர்மாறாக இந்த மனுவிலே தானாகவே இப்படி தகுதி நீக்கம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் தக்க விசாரணையின் அடிப்படையில் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வகையில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பது மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆனால் உடனடியாக அது குறித்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்பது சந்தேகமே இரண்டாவதாக இது ராகுல் காந்தி காரணமாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு என்று சொல்ல முடியாது ராகுல் காந்தி பெயரில் குறிப்பிடப்படவில்லை பொதுவாகவே தகுதி நீக்கங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட விதி இருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது மணிமாறன் இருக்கு பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்தது யார் கணபதி பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்தது ஒரு அமைப்பு இது ஒரு மனுதாரர் ராகுல் தரப்பிலோ அல்லது வேறு யார் தரப்பிலோ மனு தாக்கல் செய்யவில்லை பொதுவான ஒரு பொதுநல மனுவாக அனைவருக்கும் பொருந்தும் வகையிலே உள்ள மனுவாகத்தான் இது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மனு முதலிலே விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனுவா அதன் பிறகு அதில் விசாரணை நடத்துவதென்றால் யாருக்கெல்லாம் இதில் நோட்டீஸ் அனுப்பி பதில் கேட்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது அந்த சமயத்திலே வேறு யாரேனும் இந்த மனுவிலே சேர விரும்புகிறார்களோ அதாவது தங்களையும் இந்த வழக்கில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கூட மனு தாக்கல் செய்யலாம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் 
அதுவரை இது ஒரு பொதுவான மனுவாகவே இருக்கிறது பொதுநல வழக்காகத்தான் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு விரிவான தகவல்களை கொடுத்தமைக்க நன்றி கணபதி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள ராகுல் காந்தி தன்னை போன்று நீதிமன்றம் மூலம் தடை உத்தரவு பெற்று மீண்டு வரலாம் என்று லட்சத்தீவு எம்பியாக இருந்த முகமது ஃபைசல் தெரிவித்துள்ளார் சரத்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முகமது ஃபைசல் லட்சத்தீவு மக்களவைத் தொகுதி எம்பியாக இருந்தவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தல் பரப்புரையின் போது இவருக்கும் லட்சத்தீவு முன்னாள் எம்பியும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான மறைந்த பி எம் மருமகன் முகமது சலே என்பவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது முகமது ஃபைசல் அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் பலர் முகமது சலேவை கடுமையாக தாக்கியதில் அவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து முகமது ஃபைசல் உள்பட நான்கு பேர் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய லட்சத்தீவு நீதிமன்றம் முகமது ஃபைசலுக்கு பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது இதனையடுத்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி முகமது ஃபைசலை எம்பி பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்து நாடாளுமன்ற செயலகம் நடவடிக்கை எடுத்தது இதைத் தொடர்ந்து கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து தண்டனை உத்தவிற்கு முகமது ஃபைசல் தடை உத்தரவு பெற்றார் இதனால் லட்சத்தீவில் அறிவிக்கப்பட்ட இடைத்தேர்தலும் ரத்து செய்யப்பட்டது தனது தகுதி நீக்கத்தை திரும்பப் பெற முகமது ஃபைசல் நாடாளுமன்ற செயலகத்தில் கடிதம் அளித்திருக்கும் நிலையில் இன்னும் அது பரிசீலனையில் மட்டுமே உள்ளது தன்னைப் போல ராகுல் காந்தியும் நீதிமன்றம் மூலம் தடை உத்தரவு பெற்று இந்த வழக்கிலிருந்து மீண்டு வரலாம் என முகமது ஃபைசல் தெரிவித்துள்ளார் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியின் போது ராகுல் காந்தியின் எதிர்ப்பால் திரும்ப பெறப்பட்ட சட்ட திருத்தமே தற்போது அவர் பதவி பறிப்போக காரணமாக அமைந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது அவதூறு வழக்கில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு சூரத் நீதிமன்றம் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்திருக்கிறது இதனையடுத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து ராகுல் காந்தியை தகுதி நீக்கம் செய்து மக்களவை செயலகம் நடவடிக்கை எடுத்தது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு ஆட்சியில் இருந்தபோது மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்றில் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அதன்படி ஒரு எம்பி அல்லது எம்எல்ஏ தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் மேல்முறையீடு செய்தால் தண்டனையை நீதிமன்றம் ரத்து செய்யும் நாள் வரை அல்லது தண்டனையை உறுதி செய்யும் வரை அவர் பதவியில் தொடர்வார் ஆனால் அந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு அப்போதே ராகுல் காந்தி எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த சட்ட திருத்த நகலை கிழி தெரிந்தார் இதனையடுத்து அந்த சட்ட திருத்தம் திரும்ப பெறப்பட்டது அந்த சட்டம் நிறைவேறியிருந்தால் தற்போது ராகுல் காந்தியின் பதவி பறிபோயிருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ராகுல் காந்தி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி திரு வள்ளிநாயகம் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இது இது போன்ற ஒரு நடைமுறை இருக்கு இது இது வந்து உடனடியாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் அந்த முறைக்கு மாற்றம் வேண்டும் அப்படின்றது சம்பந்தமாக பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கான என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் சார் பிஏஎல் எப்படி சார் பண்ண முடியும் அதாவது ஏற்கனவே லெலி ஜான் கேஸ் கிளியர் லெலி தலைமுதிர் கேஸ்ல நீங்க சொல்ற அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ண உடனே திரும்ப அதுக்கு ஒரே மாற்று வந்து பாராளுமன்றத்துல இன்னொரு மசோதா போட்டு அமன்முறை இருக்கும்னு சொல்ல வேண்டியது அந்த ஸ்டெப்பை தான் மன்மோகன் சிங் எடுத்தாரு அது நிறைவேறல ஸோ இன்னைய டேட்ல சட்டப்படி ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பிரகாரம் வந்து லீ தாமஸ் கேஸ் வந்து இஸ் ரூல் இன் த லா ரூல் இன் த கண்ட்ரி அப்படி இருக்கும்போது எனி கைண்ட் ஆஃப் பிஏஏல எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்பீல் இஸ் டு சுப்ரீம் கோர்ட் வில் பி தெரியல 
அதாவது ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறது அல்லது அதுல இருந்து திருத்தம் செய்யறது எல்லாமே நாடாளுமன்றம் கையில இருக்கு அங்கதான் உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது நீக்கப்படுகிறது திருத்தம் செய்யப்படுகிறது இந்த விவகாரத்துல உச்ச நீதிமன்றம் தலையிடுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்க நாடாளுமன்றத்துக்கும் எடுக்க முடியாது தேவையில்லாமல் அரசியலையும் எங்க எக்ஸிகூட்டிவ் தலையிடுறாங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு உள் உள் சண்டை போயிட்டு இருக்கு இப்ப கூட கடந்த காலமாக அது பிஏல் கேனாட் ஹாவ் எனி ஸ்டேட் அப்ப வந்து பொது நல மனு தாக்கல் செஞ்சவருக்கு இந்த விவரம் பற்றி தெரியாம போயிருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சார் சார் அதாவது நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் எல்லாரும் எல்லா கேஸும் போடலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஒரு சாதாரணமா என்ன படுத்த மாட்டோம் மேட்சி கோர்ட் போடவுடைய கேஸ அப்பீல் போடவுடைய கேஸ சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு போறோம்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சார் நம்ம அப்போ கான்ஸ்டியூஷன்லயே மறந்துடலாம ஒரு முறையின் இருக்குல்ல ஒரு கேஸுக்கு வழக்குல தீர்ப்பு வந்தோம்னா அதுக்கு மேல அப்பீல் போனோம் அதாவது அந்த தீர்ப்பு தப்புன்னு வேற ரிப்பட்டிஷன் போடலாம் வேற ஆயிரம் வழி இருக்கு அதை விட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் நாளைக்கு இதை விட்டுருக்கு சார் ராகுல் காந்தி விட்டுருக்கு சார் நாளைக்கு இங்க ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த தீர்ப்பு தப்பு அவர் பண்ணாதீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு பிஏஎல் போட்டாங்கன்னா நீங்க சாதாரண மனிதனாக ஒரு காமன் சென்ஸ் ஒரு மனிதனாக என்னென்ன பிரிக்கு சார் ஃபர்க இல்லாம அவர் ஃபர்க டைமே ஜட்ஜ் சட்டம் என்பது காமன் சென்ஸ் உட்பட்டது சார் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் முகாந்திரமே இல்லாத ஒரு வழக்கு அப்படின்னாக்கா இது வந்து தவறான முன் உதாரணமாக ஆவதற்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரீங்க அப்படிதானே சார் இது ஆமாம்மா நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டுவாங்கல்ல நாளைக்கு எங்க வீட்டுல ஒருத்தர் நம்ம பிடிச்சி போயிட்டான் இன்னும் இன்னைக்கு வந்து அதாவது ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஈரோ பத்தி பாத்தீங்களா ஒரு பிஜேகே மெனிஸ் வந்து ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் அப்படின்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்ப ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் போட்டது அதுவும் டிஃபர்மேஷன் தானே உருவாக்கப்பட்டாலும்ச்சு பேசலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னாங்க வழக்கறிஞர் திரு தமிழ்மணி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் ஹலோ சார் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சார் இது தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது அதாவது உடனடியாக இது போன்ற நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு எதிராக பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் உங்கள் பார்வை என்ன சார் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அது எதுக்கும் பயன்படாது ஏன்னா யார் பாதிக்கப்பட்டாரோ அவரு போயிருந்தா அதனுடைய சுச்சுவேஷன் வேற ஒரு ஸ்டே கேட்கறதெல்லாம் அர்த்தம் இருக்கும் இது பொதுநல வழக்கு அது ஒரு அரசியல் வாதிக்கு பொதுநல வழக்கு போட முடியாதுங்கிறதுடைய கருத்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இவர்கள் கொத்தடிமிடலாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது இந்த நூறு பேருக்கு இந்த சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இந்த சுகாதார கேடு தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை உணவு கிடைக்கவில்லை என்பது போன்ற விஷயங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டு அதுலதான் சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்டா போக முடியும் அதுல பொது நலக்கு வழக்கு போடலாம் ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பொது நல வழக்கு இன்னொரு போட முடியாது அநேகமாக போட்ட வழக்கறிஞருக்கும் இந்த எளிமையான சட்டம் புரியும் பல வழக்கறிஞர்கள் பல நபர்கள் ஒரு பேர் பிரபலமாகட்டும் என்று போடுகிறார்கள் இதுவும் அதுபோன்ற முயற்சித்தான் சார் ஒரு தெளிவுக்காக இந்த கேள்வி நான் முன்வைக்கிறேன் அதாவது செய்யப்பட்டதற்காக எதிர்க்காக இப்போ அது பாதிக்கப்பட்ட நபரே தொடுக்கலாம் அப்படின்னா கூட அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க சொல்லி அல்லது மேல்முறையீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனாலும் கூட இது போன நடைமுறையை நீக்க சொல்லி அவரே கூட கேட்க முடியாது அப்படிதானா யார் சார் சொன்ன அப்படின்னு எனக்கு பாதிக்கப்பட்ட எனக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கிறதோ அதுல பாதி கூட பொதுநல வழக்கில் இன்னொருத்த கேட்க முடியாது சார் என்ன ஒருத்த அடிச்சாங்கன்னா எங்க வலிக்குதுன்னு நான் தான் சொல்லி அழுவ முடியும் இன்னொருத்த அழுவலாம் ஐநூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு 
அதுக்கு கூலிக்கு மாரடிக்கிறது ரொம்ப காலமா தமிழ்நாட்டுல பேரு ஆனா வழிக்கு எங்க நான் தான் சொல்ல முடியும் ஐயா துறையில குத்தலாம் வெங்கில குத்தலாம் இங்க பாருங்க ரத்தம் வருதுன்னு அதனால் இந்த புரிதல் மிக மிக தவறானது பாதிக்கப்பட்டவன் தான் எல்லா பரிகாரங்களையும் எல்லா நீதிமன்றத்திலும் பஞ்சாயத்து நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் கேட்டு முடியும் இது ஒரு தவறான வழிகாட்டுதல் இதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பாதிக்கப்பட்ட நபர் சார்பாக போவது தவறாக இருக்கும் ஓசூர் அருகே உள்ள பழமையான கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் தேர் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது பாகலூர் கிராமத்தில் உள்ள கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் உப்பு மிளகு வாழைப்பழம் போன்ற பொருள்களை வீசியும் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தும் நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்றினர் இந்த தேர் திருவிழாவில் ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநில பக்தர்கள் திரளான பங்கேற்று வழிபட்டனர்